विवाह के कार्ड पर लड़के के नाम के आगे चिरंजीव और लड़की के नाम के आगे आयुषमती क्यों लिखा जाता है कभी सोचा है आपने क्या है इसके पीछे पौराणिक कारण एक कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं तो ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा जिसमें आपको बताएंगे कि क्या इसके पीछे कारण है कि लड़के के नाम के आगे चिरंजीव और लड़की के नाम के आगे आयुषमती लिखा जाता है उन लोगों की शादी के कार्ड पर तो ध्यान से इस कहानी को जरूर सुनिएगा और मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर अभी आए हैं नए आए हैं और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में घंटी के निशान को दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए तो शुरू करते हैं वो कहानी तो ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा क्योंकि ये कहानी बहुत अच्छी है सुनने लायक है तो ईयरफोन लगाइए जैसे भी आपको सुटेबल हो वैसे इस कहानी को जरूर और पूरा सुनिए एक बार एक ब्राह्मण था जिसको कोई संतान नहीं थी उसने माता रानी की तपस्या की वैष्णो माता की तपस्या की माता की तपस्या से माता रानी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मण को वरदान मांगने के लिए कहा ब्राह्मण ने वरदान में पुत्र मांगा माता ने कहा मेरे पास दो तरह के पुत्र हैं पहला दस हजार वर्ष जिएगा लेकिन वह मूर्ख होगा और दूसरा पुत्र वह होगा जिस जो अल्प आयु होगा जिसकी उम्र मात्र 25 वर्ष होगी लेकिन वह महाविद्वान होगा किस तरह का पुत्र चाहिए आपको ब्राह्मण बोला मा, माता रानी मुझे दूसरा वाला पुत्र दे दो माता ने कहा तथास्तु कुछ दिन बाद ब्राह्मणी ने पुत्र को जन्म दिया लालन पालन किया धीरे धीरे पांच वर्ष बीत गए माता का वह वरदान याद करके ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा पांच वर्ष बीत गए हैं मेरा पुत्र अल्प आयु है जिन आंखों ने लाल को बढ़ते हुए देखा है जिन आंखों में लाल के लिए अथा प्रेम बसा हुआ है वह आंखें लाल की मृत्यु कैसे देख पाएंगी वह आंखें मेरे पुत्र की मृत्यु कैसे देख पाएंगी कुछ भी करके मेरे पुत्र को बचा लो ब्राह्मण ने अपने पुत्र को विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया समय बीतता चला गया साल दर साल बीतते चले गए और पुत्र के मां बाप को उसकी मृत्यु का भय सताने लगा दिन रात दोनों पुत्र के वियोग में दुखी रहने लगे धीरे धीरे समय बीता पुत्र के मृत्यु का समय निकट आ गया काशी के एक सेठ ने अपनी पुत्री के साथ उस ब्राह्मण पुत्र का विवाह भी कर दिया पति पत्नी के मिलन की रात उसकी मृत्यु की रात थी यमराज नाग रूप धारण करके उसके प्राण हरने के लिए आए उसके पति को डस लिया पत्नी ने नाग को पकड़ के कमंडल में बंद कर दिया तब तक उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी पत्नी माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी वह अपने पति को जीवित करने के लिए मां की आराधना करने लगी आराधना करते करते एक माह बीत गया पत्नी के अस्तित्व के आगे सृष्टि में त्राही त्राही मच गई यमराज कमंडल में बंद थे यमलोक की सारी गतिविधियां रुक गई थीं। देवों ने माता से अनुरोध किया और कहा हे मां हम लोगों ने यमराज को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन छुड़ा नहीं पाए हे जगदम्बे अब तू ही यमराज को छुड़ा सकती है माता रानी मां अम्बे रानी प्रकट हुई और बोली हे बेटी जिस नाक को तूने कमंडल में बंद किया है वह स्वयं यमराज है उनके बिना यमलोक के सारे कार्य रुक गए हैं हे पुत्री यमराज को आजाद कर दे माता के आदेश का पालन करते हुए दुल्हन ने कमंडल से यमराज को आजाद कर दिया यमराज कमंडल से बाहर आए माता को तथा दुल्हन के अस्तित्व को प्रणाम किया माता की आज्ञा से यमराज ने उसके पति के प्राण वापस कर दिए तथा चिरंजीवी रहने का वरदान दिया और उसे चिरंजीव कह के पुकारा 
तब से लड़के के नाम के आगे चिरंजीव लिखने की प्रथा शुरू हो गई तो यही था वो कहानी जिस कारण वर्ष आजकल शादी के कार्ड पर विवाह के कार्ड पर लड़के के नाम से पहले चिरंजीव लिखा जाता है ऐसी एक छोटी सी दूसरी और कहानी है जो है बताती है कि क्यों लड़की के नाम के आगे आयुष्मती लिखा जाता है तो कहानी को पूरा जरूर सुनिए एक बार राजा आकाश धर के कोई संतान नहीं थी नारा जी ने कहा सोने के हल से धरती का दोहन करके उस भूमि पे यज्ञ करो संतान जरूर प्राप्त होगी राजा ने सोने के हल से पृथ्वी को जोता जोतते समय उन्हें भूमि से कन्या प्राप्त हुई कन्या को महल लेकर आए राजा देखते हैं कि महल में एक शेर खड़ा है जो कन्या को खाना चाहता है डर के कारण राजा के हाथ से कन्या छूट गई शेर ने कन्या को मुख में धर लिया कन्या को मुख में धरते ही शेर कमल पुष्प में परिवर्तित हो गया उसी समय विष्णु जी प्रकट हुए और कमल को अपने हाथ से स्पर्श किया स्पर्श करते ही कमल पुष्प उसी समय यमराज बनकर प्रकट हुए और वे कन्या 25 वर्ष की युवती बन गई स्पर्श करते ही जो कमल पुष्प था वो यमराज बन गए और वो कन्या 25 वर्ष की युवती बन गई राजा ने उस कन्या का विवाह विष्णु जी से कर दिया यमराज ने उसे आयुष्मती कहकर पुकारा और आयुष्मती का वरदान दिया तब से विवाह में विवाह पत्र पे कन्या के नाम के आगे आयुष्मती लिखा जाने लगा तो यह थी दो कहानियां जो हमें बताती हैं कि विवाह के कार्ड पर लड़के के नाम से पहले चिरंजीव और लड़की के नाम से पहले आयुष्मती क्यों लिखा जाता है तो यही थी वो पौराणिक कथा अगर आपको यह पसंद आई है तो उसको लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद